triste, esto sí es absolutamente triste, se reporta otra masacre como parte de este genocidio que comete el Estado político de Israel en la Franja de Gaza. Según reporta Wafa Shurafa para la agencia Associated Press, eh, los bombardeos israelíes ahora mataron a 15 personas en Gaza, entre estos mujeres y niños como de costumbre. Y antes de compartirle el cable, una vez más la aclaración, la advertencia de que pues en las agencias de información y en los medios de comunicación corporativos eh, se la han pasado justificando ese genocidio, justificando el Estado de Israel en sus acciones <coughs> de la forma más deleznable, siempre diciendo que se trata de una guerra entre eh, Israel y Hamas, ¿no? cuando pues, es evidentemente un genocidio al pueblo palestino. Eh, dicen que todo viene a partir del 7 de octubre del año pasado, cuando es un conflicto sumamente añejo y una eh, pues clara y evidente un claro y evidente abuso en contra de la humanidad a lo largo de las décadas. La semana pasada, la Corte Internacional de Justicia pues daba a conocer cómo es que, en primer lugar, la ocupación de los territorios palestinos es completamente ilegal por parte del gobierno de Israel. Se determina también que están cometiendo una serie de delitos eh, en contra de, de crímenes, en contra de la humanidad y de eh, vejaciones, en contra de los derechos fundamentales de las personas. Además del genocidio que ya se había pues, exhibido en Naciones Unidas, ahora se reporta que efectivamente se ha cometido apartheid, discriminación al pueblo palestino. Además, le digo, ¿no? de los alrededor de 40 mil muertos, entre estos muchos niños y niñas que se reportan en este genocidio de manera oficial, ya que según la prestigiosa revista británica The Lancet, podrían ser pues alrededor de 186 mil los fallecidos en este genocidio, los asesinados en este genocidio. Entonces, haciendo esta aclaración y que la misma de siempre, que eh, desafortunadamente quienes critican al Estado de Israel y sus acciones en contra de la humanidad son acusados injustamente y cobardemente de antisemitas o de terroristas, eh, le quiero también comentar, como siempre, para, para que quede esto muy, muy claro, que eh, millones de judíos alrededor del mundo han uh, muchas veces tomado las calles para eh, exigir que el gobierno de Israel no haga esto en su nombre. Eso, es, pues eso ya es un hecho que ha quedado exhibido alrededor del mundo. Y haciéndole esa aclaración, pues le voy a compartir lo que publica Wafa Shurafa para la agencia Associated Press. Dice, bombardeos israelíes mataron a por lo menos 15 personas, incluyendo mujeres y niños durante la noche en la franja de Gaza, según funcionarios hospitalarios. Y un conteo de cadáveres por, el period, por, por un periodista de Associated Press este domingo. El hecho ocurre mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, <coughs> se dispone a partir del lunes para un viaje a Estados Unidos, donde tiene programado reunirse con el presidente Joe Biden y dar un discurso ante el Congreso, <coughs> disculpe usted, ¿eh? para presentar su justificación, escuche esto, ¿no? A la guerra contra jamás, ¿ya ve? ¿Ve, ¿Ve cómo asociar el press saca eso de que es una guerra contra jamás? Cuando, pues es, es inverosímil, es inverosímil, es... Eh, le hago yo siempre este ejemplo que es horrible, ¿no? No nos gustaría que pasara nunca. Pero es como si de pronto se inventara, o ocurriera una, una guerra entre Francia y Estados Unidos, ¿no? Y no sería una guerra entre Francia y el Partido Demócrata, ¿verdad? Que es el partido del presidente Biden, quien está hoy en el frente de la Casa Blanca, ¿no? O sea, no es una guerra, entre, sería, sería una guerra entre Francia y Estados Unidos, ¿no? no. Pero bueno, pues ahí en, en asociación, específicamente en Asociación Press, les gusta decir que es una guerra contra Hamas, el grupo islámico, que es como una especie de, efectivamente, ¿no? Grupo militante, a la vez que hace, las hace también de partido político, que es cate, eh, pues, eh, categorizado, sí, calificado, catalogado por algunos gobiernos del mundo, entre estos Estados Unidos y e Israel, como un grupo terrorista. Pero bueno, esto en medio de una controversia espantosa. Dice AP, ¿no? que va eh, Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos, donde todo el mundo lo apoya y seguramente todo el mundo le va a aplaudir, ¿no? Porque esa es otra, bien injusta, bien, bien, bien injusta, que eh, aquí en Estados Unidos se permite el cabildeo y 
hay un organismo llamado APAC que financia campañas de políticos estadounidenses, la mayoría de ellos, y estos señores, bueno, pues eh, lo que buscan es supuestamente establecer buenas relaciones entre Estados Unidos y a Israel, pero tienen en la bolsa a todos los políticos que, mire, hoy hasta de verdad, ¿eh? Eh, defienden con uñas y dientes este genocidio, y eso no se los va a perdonar la historia, ¿no? No se los va a perdonar la historia. Pero bueno, va a ir Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos, donde miren, no lo dudamos, ¿eh? Así, muy al estilo Carlos Elenas de Gortari, ¿no? Seguramente se van a parar ahí los, los congresistas y le van a aplaudir, ¿no? Como le aplaudían a, a, a Salinas de Gortari o a Díaz Ordaz. Así son, así son los políticos. Como le aplaudieron a Díaz Ordaz al final de su sexenio, ¿no? Cuando dijo, y de lo que estoy más orgulloso es el año de 1968. Pero, o sea, está en el infierno, ¿no? Ahí, muy orgulloso el cabrón, pero bueno, de Díaz Ordaz. Pero le decía yo a usted que, pues efectivamente, eh, ahí va a estar. Ahí va a ir, según esto, a a justificar su guerra, su genocidio, mientras continúan las negociaciones sobre un del fuego. No necesita ir a justificar una chingada, pues si ya tiene ahí a, 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 este, a los políticos en la bolsa, no tiene que ir a justificar nada. Mire, muchos de los seguidores de, de Trump todavía tienen el descaro de decir que la gente que, que, que protesta contra el genocidio en, en la franja de Gaza eh, pues que mejor se vayan a vivir a Palestina que porque están defendiendo otro país y yo les digo, güeyes, no mamen o sea, ¿y ustedes están defendiendo Israel no, o sea <risa> dicen eh, a ver, America first defiendan Estados Unidos, pues sí güey exactamente, ok, pónganle que no quieran defender ahí a, a Palestina, entonces ¿por qué ustedes defienden a Israel, no? no que muy America first no pero ahí andan Ahí andan con eh, eh, pues esta defensa a ultranza de un país que pues, está muy, muy lejos de los Estados Unidos y que según ellos es estratégico en la región, pero que vaya que le está causando muchos problemas a los Estados Unidos. Empezando porque pues, seguimos mandando una gran cantidad de dinero de nuestros impuestos para que sigan asesinando niños ahí en la franja de Gaza, ¿no? Dice, el jueves partirá otro equipo para continuar las negociaciones, indicó el despacho de Netanyahu. Las ya precisas y precarias condiciones humanitarias en Gaza han empeorado con el descubrimiento del virus del polio. No lo puedo creer, qué barbaridad. En momentos en que los servicios de agua y sanitarios se han deteriorado para los 2.300.000 habitantes de la franja, la mayoría de los cuales han sido desplazados, rastros del virus fueron hallados en muestras de agua residuales en Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hasta ahora nadie ha tratado, ha sido tratado por síntomas ocasionados por esta infección, pero usted sabe perfectamente lo muy peligroso que es, lo muy peligrosa que es esta enfermedad, la polio. Y bueno, pues todavía personas que se identifican con la generación boomer afectó de manera terrible terrible, terrible en su momento y que bueno, pues bendito sea Dios, fue erradicada en México, en los Estados Unidos y ahora regresa a esta zona de genocidio. Es, es esto verdaderamente triste. Bueno, pues ahí está esta problemática, sigamos denunciándolo, sigamos exigiendo la paz, sigamos buscando que eh, llegue la paz a esa región del mundo y que acabe esta tragedia humana. Le pido al equipo que nos grabe para 